हेलो गाइस नतुन एक टीटोरियल नहीं आसलम से खूब सहजे ये भिडियोर माध्यम देखो जो खूब सहजे कैश मेमो तैरि करते एडोप फटोशप सेभनर माध्यम खूब सहजे कैश मेमो तैरि करते पर देखें हमारे एडोप एंड फटोशप मध्यम एक कैश मेमो तैरि कर नमुना देखें कैश मेमो अपना এভাবে খুব মানে করতে পারবেন আমি এভাবে তৈরি করছি খুব সহজে কোনো ঝামেলা ছাড়াই এই ক্যাশ মোমোটা তৈরি করবেন তো চলুন কিভাবে আপনারা আপনাদের ক্যাশ মোমো তৈরি করবেন চলো তো দেখাই মিনিমাইজ করে রাখি প্রথমে সাইজার দিতে হবে তো প্রথমে সাইজার প্রথমে কন্ট্রোল এন চেপে আমরা একটা নিউ লেয়ার নেব নিউ লেয়ার নেওয়ার পর এটাকে আমরা একটা সাইজ দিই তো এটার সাইজ হচ্ছে হাইট ওয়েট হচ্ছে ফাইভ আর হচ্ছে হাইট হচ্ছে এইট এটা হচ্ছে সাদা রেজলেশন হচ্ছে তিনশো এই রেজলেশন হচ্ছে তিনশো তিন দেওয়ার পরে আমরা এখন ওকে দেবো ওকে দেওয়ার পর দেখেন আমাদের একটা ক্যাশ মেমোর একটা মেম ফন্ট চলে আসছে ক্যাশ মেমোর একটা ফন্ট চলে আসছে তো এখন আসার পর এখন আমরা এটাকে ঠিক এরকমভাবে একটা কালার দেবো এরকম একটা কালার দেবো কালার দেওয়ার জন্য প্রথমে আমাদের রেকটেনগুলার টুলস নিতে হবে টুলস নেওয়ার পর এখান থেকে করে এভাবেই করার পর ঠিক এভাবে ড্রাগ করে ছেড়ে দেবো ছেড়ে দেওয়ার পর এখানে এখানে আমরা কালার দেবো যে কোনো একটা কালার দিতে পারি আমি এখন এখানে লাল কালার দেবো লাল কালার দেওয়ার পর ওকে দেবো ওকে দেওয়ার ব্যাক স্পেস সাপ্লাই কালারটা ওখানে হয়ে যাবে তো এখন এটাকে দিলাম এখন এটাকে আমরা কি করব ঠিক এই এরকম একটা লেয়ারে আমরা নিচে দেবো এই ডুপ্লিকেট একটা লেয়ারে নিচে দেবো তো এটাকে দেওয়ার জন্য আমাদের কি করতে হবে অল্টা চাপতে হবে আর শিপ চেপে ধরতে হবে অল্টা অল্টার কারণ অল্টা চাপার কারণ এই দেখেন ব্যাকা হয়ে যাচ্ছে কিন্তু শিপ সাইপে ধরলে আর এটা আর বাঁকা হবে না দেখেন একদম সোজা হবে ঠিক এক সোজা হবে চলে আসছে তো এখন দুইটা লেয়ার আমাদের হয়ে গেল এখন আমাদের লেয়ার ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে রাখার পর এখন আমরা নাম লিখবো প্রথমে লিখবো যে ক্যাশ মেমো এখন এই লেখাটা আপনারা অপরাধেও লিখতে পারবেন এবং বিজয়দেও লিখতে পারবেন এখন বিজয়দের লেখা একদম সহজ মানে যারা বিজয় কিবোর্ড ব্যবহার করে থাকেন তাদের জন্য সহজ হবে বিজয় কিবোর্ডের জন্য এই যে এখানে প্রথমে আমাদের এখানে সুত নিয়ম যে থাকতে হবে সুত নিয়ম যে থাকার পর এখন কি করতে হবে যে বিজয় কিবোর্ড করার জন্য কন্ট্রোল আলটা বি প্রেস করতে হবে কন্ট্রোল আলটা বি প্রেস করার করলেই বিজয় কিবোর্ড চালু হয়ে যাবে হ্যাঁ বিজয় কিবোর্ড চালু হয়ে যাবে দেখেন আমার বিজয় কিবোর্ড চালু হয়ে গেছে তো এখন প্রথমে আমরা কি করব হ্যাঁ কালারটা চেঞ্জ করবো কালার তো আমরা দিই কালো দিই কালো দিই আমরা এখন আমরা কি ক্যাশ লাগবো প্রথমে লাগবো ক্যাশ মোমো मोबाइल नम्बर मोबाइल দেখেন মোবাইল নাম্বারটা হয়ে গেছে মোবাইল নাম্বারটা হওয়ার পর এখন এস এস টি এস এস টা একটু বড়ো হয়ে যায় এস এসটাকে আমরা একটু ছোটো করে দেবো ছোটো করার জন্য এভাবে এভাবে ফুল লেখাটা ফুল মার্ক করতে হবে মার্ক করার পর এখানে এসে ছোটো করে দেবো আমরা দেখেন সাইজটা ছোটো হয়ে গেছে ছোটো এক ছোটো হওয়ার হয়ে গেছে দেখেন একদম ছোটো হয়ে গেছে সাইজটা এখন আমরা আর একটা ল্যান্ড নেবো ল্যান্ড নেওয়ার পর এখন আমরা লিখবো দোকানের নাম এখন আমরা এটা দোকানের নাম লিখবো কি লেখা যায় আপনারা যে দোকানের আপনাদের যেটা সেইটা আপনারা নিজেরাই লিখে নেবেন তো আমার সেটা লিখে লিখে নিচ্ছি দেখেন দোকানের নাম লেখা হয়ে গেছে এখন এটাকে আমরা সাইজ বড় করব সাইজ বড় করার জন্য আমাদের লেখাটাকে পুরো মার্ক করার পর মার্ক করার এখানে আসতে হবে এখানে এসে একটু যে সাইজ দেব সেভাবে সাইজে করলে আমাদের লেখাটা হয়ে যাবে তো এখন লেখাটা অতিরিক্ত আরও বেশি হয়ে গেছে তো এখন আমরা কি করব এটাকে আবার জম করে এখানে আটচল্লিশ আছে এখানে আটচল্লিশ সত্তরই দিয়ে দেবো দেখেন লেখাটা চলে আসছে লেখাটা দেখেন ঠিক মতো হয়েছে এখন যদি আপনাদের আরও ভালো না লাগে তাহলে আমরা এই যে এখান থেকে টেনে দিলেও লেটটা বেড়ে যাবে দেখুন লেটটা বেড়ে গেছে তো এখন এটা শেষ এটার কাজ শেষ এখন তারপর আমরা কি দিয়েছিলাম দেখাই একটু যে কিসের নাম নাম দিয়েছিলাম এখন আমরা এটাকে নাম আগে নাম দেবো পরে কালার করবো নাম দেই নাম দেবো আপনারা এখানে নাম দেবেন দেখেন নাম লেখা হয়ে গেছে নাম লেখা হওয়ার পর এই লেটটাকে আমরা উপরে নিয়ে যাব উপরে উপরে নেওয়ার পর এই লেখাটা একটা কালার করব এই লেখাটা কালার করার জন্য আমাদের এখানে এভাবে কালার করতে পারি দেখেন এই যে এটা নিয়ে লেয়ার নেওয়ার পর এখন আমাদের এই যে এই লেয়ারটা নেওয়ার জন্য আমাদের এখানে কি করতে হবে এই যে এখন ব্যাকগ্রাউন্ডে 
যেতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড ছাড়া কিন্তু কালার দেওয়া যাবে না তো এখন আমরা কি কালার দিতে পারি লাল কালারই দিই লাল কালার এখানে লাল কালার আছে না এখানে দেওয়ার জন্য এটা তারপর এখানে আমার ব্যাক স্পেসে আপনি কালারটা চেঞ্জ হয়ে যাবে চেঞ্জ হয়ে গেছে এখন আমরা এখন লিখব তারপর কি লেখা যায় এটাকে লিখব এখানে এখানে লেখা হয়ে গেছে আমার এটা লেখা হয়েছে লেখার পর এখন আমরা এটাকে একটু বড় করে দেব বড় করার জন্য এখানে এভাবে বড় করা বড় করে দেব বড় করার জন্য এখানে ই করে আমরা একটু সাইজটা একটু বড় করে দেই বেশি সাইজটা বড় হয়ে গেছে কিন্তু আর একটু ছোট করি এভাবে দেখেন এটা লেখা শেষ এটাকে আমরা একটু পাঁচ মিনিট পর আনলে সৌন্দর্য দেখা যাবে তখন এটা এভাবে করার পর এখন পরবর্তীতে আমরা কিছু দেখি এখন এটাকে স্থান দিছি এখন আমরা এই স্থান দেবো আপনারা এখানে স্থান দিয়ে নেবেন দেখেন এটা লেখাও শেষ নাম দেখেন দেখা গেছে এখন নাম দেওয়ার পর এখন দিছি ঠিকা এখন দিতে হবে ঠিকানা দেখুন ঠিকানা দেওয়া শেষ এখন আমাদের কি করতে হবে দেখেন ঠিকানা দেওয়ার পর এখন আমাদের কি করতে হবে যে এই যে এই এই ফর্মুলাটা আঁকতে হবে মানে এই শখটা আমাদের আঁকতে হবে তো কিভাবে এই শখটা আমরা আঁকবো তো দেখা চলুন দেখাই এই শখটা কীভাবে এই যে ব্রাশ টুল নিতে হবে আমাদের ব্রাশ টুল এখানে নিতে হবে দেখেন এটা আসছে না এখানে না আসার কারণ এখানে আমাদের ব্যাকগ্রাউন্ডে আসতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ডে আসার পর তো তাহলে দেখুন চালু হয়ে যাবে ব্যাকগ্রাউন্ডে আসার পর দেখেন চালু হয়ে গেছে এখন এই ব্রাশের সাইজটা একটু কমে আনতে হবে কমে আনার পর এখন এটার কালার দেবো আমরা কি কালার দেবো এখন উপরে দেখেন উপরে দেন আমাদের এই কালার আছে কিন্তু এই কালার আমরা দেবো কালো কালার কালো দেওয়ার কার দেওয়ার পর এখন এখান থেকে শুরু করতে হবে শুরু করার পর ঠিক এখানে এখন কি এটা হচ্ছে এখন এটা আমাদের কি করতে হবে শিপ চেপে যে ফিলে দেব ঠিক সমানভাবে হয়ে যাবে কিন্তু আমরা যদি শিপস না চাইপে দিই দেখেন এইভাবে ব্যাকা টাকা হয় ব্যাকা হয়ে যাবে কিন্তু আমরা কী করতে হবে এটাকে আমরা শিপ চেপে শিপ চেপে ঠিক সাজা মতো হয়ে যাবে শিপ চাপার পর ঠিক এভাবে সমান মতো আমরা তৈরি করতে পারবো দেখেন শিপ চাপা যে ফলে যে দিকে নেব ঠিক সমানে আসবে ঠিক আছে যদি আমরা এভাবে সারা অন্যভাবে নেই তাহলে কিন্তু হবে না শিপ চেপে ধরে তারপরে আমাদের কাজটা করতে হবে কি লিখতে হবে আমাদের এখানে আমাদের লিখতে হবে দর দরের শখ দিলাম তার হচ্ছে বিবরণ তার হচ্ছে পরিমাণ পরিমাণের শখ আঁকতে হবে তারপর হচ্ছে দর তার হচ্ছে টাকা দেখেন ওদের শখ সুন্দর করে আঁকা হয়ে গেল এটা খুব সহজে আমরা আঁকতে পারলাম দেখছেন কিভাবে যে পর ব্রাশ টোল পর শিপ চেপে এভাবে খুব সহজে আমরা এই শখটা আঁকতে পারবো এখন আঁকা হয়ে গেছে এখন আমাদের এখানে এখন আমরা এখানে কি লিখতে হবে প্রথমে লিখতে হবে আমাদের লিখতে হবে নং নং লেখার পর এখন তারপর আমাদের লিখতে হবে বিবরণ মালে এখানে বিবরণ এখন বিবরণ লিখলাম বিবরণ লেখার পর তারপর লিখতে হবে পরিমাণ পরিমাণ লেখার পর কি লিখতে হবে যে পরিমাণ লিখছে এখন হচ্ছে দর দর লেখা শেষ এখন লিখতে হবে টাকা টাকা দেখছেন এভাবে আমরা খুব সহজে করতে পারবো এখন টাকা লেখার পর এখানে হচ্ছে আরো কিছু এদিত হবে সেটা হচ্ছে এই এই সাইডে এই সাইডে আমাদের আরও কিছু শখ আঁকতে হবে তো এখন এই এখান থেকে শুরু করে তিনটা শখ আঁকতে হবে আমাদের তিনটা শখ রাখতে হবে আমাদের দেখেন তিনটা শখ লেখা হয়ে গেছে আমার এইভাবে মোট টাকা এখানে লিখতে হবে মোট টাকা মোট টাকা টাকা এখন মোট টাকার পরে এটাকে আমরা মাঝখানে নেব মোট টাকা মোট টাকার পর এখন লিখতে হবে এখন আমাদের লিখতে হবে এখানে লিখতে হবে হচ্ছে নগদ নগদ এখানে নগদ লেখলাম এখন নগদ লেখার পর এখানে লিখতে হবে বাকি মানে যে পরিমাণ বাকি সেটা বাকি বাকির পরিমাণ 
দেখেন এটাকে আমরা একটু ফন্ট একটু ছোট করে দেই অথবা কালারটাই চেঞ্জ করে দেই কালো আছে আমরা অন্য কালার দিয়ে দেই দেখেন এটা ফুটে এখন আমাদের আর সমস্যা হবে না এই কালারগুলো আমরা অন্য কালারে চেঞ্জ করে দেই कलर चेन्ज कर खूब सहजे कलर टाइम चेन्ज करते कलर चेन्ज हो गोटा मोटामुटी तैरी हो गुब सहजे एक परिपूर्ण कैशमाम तैरी करते बंधुरा भिडियो जो भलो लगे अवश्य लाइक कमेंट करते भूलें ना और बंधुधर मध्य शेयर करते भूलें ना